ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് ഒരു ശൈത്യകാല വിളയാണ് നമ്മളിന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബീട്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ നോക്കാം ബീട്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ അതാത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇടുന്നതാകും നമ്മുടെ ഇത് ഈ ശൈത്യകാല വിളയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കിളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അരി ഈ അരി നമുക്ക് പാകി കിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നേരിട്ട് നമ്മൾ നടാനല്ലാതെ പറിച്ച് മാറ്റി നടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളവല്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് മുള്ളവരാനായിട്ട് ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടുന്നത് സഹായിക്കും ഈ വെള്ളമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിക്ക് തേങ്ങ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കൻ വെള്ളമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോമോണസ് ലൈനിയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചൂടോമോണസ് ലൈനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുള വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അത് അത് മുളച്ചു വരാനുള്ള ആ കാലതാമസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ മണ്ണും എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കുമ്മായവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുമ്മായം ഇടുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുമ്മായം ഇട്ടു മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റും ഇടുകയാണ് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടി ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടിങ് മിക്സർ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ചെടിച്ചട്ടി നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ അരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോട്ടിങ് മിക്സർ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അരിയാണിത് കണ്ടത് മിക്കതും താഴെ തൊട്ട് താന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എല്ലാം കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേര് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വേര് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുഴിച്ചിടാം പത്ത് ചട്ടി ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ നടാനുള്ളത് ചെറിയ ചട്ടിയാണ് ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒരെണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നടാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കുഴി എടുത്തു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അരി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി താഴ്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നട്ടുകൊടുത്താൽ മതി
ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ വളർച്ച രീതികളുടെ അതിൻ്റെ ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് കാണണം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബീട്രൂട്ട് എങ്ങനെ നടണം എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂ